ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ക്വാണ്ടം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോൾട്ട്സ് അപ്പം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് തിയറീസ് പഠിക്കുന്നു ആദ്യം ഡുലോങ് പെറ്റിറ്റ്സ് ലോ പറയുന്നു പിന്നെ അത് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് ഐൻസ്റ്റീൻസ് മോഡൽ എഗെയിൻ അത് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായതാണ് ഡി ബൈ മോഡൽ അപ്പോൾ അത് മൂന്നുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഡുലോങ് പെറ്റിറ്റ്സ് ലോ നോക്കാം ഡു ലോങ് പെറ്റിറ്റ്സ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഓൾ സോളിഡ്സ് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്കുക ഡു ലോങ് പെറ്റിറ്റ്സ് ലോ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് സോളിഡ്സ് ഹാവ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി സോളിഡ്സിനൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ കൺസിഡറിങ് എവറി ആറ്റം ആസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലാസിക്കൽ ഓസിലേറ്റർ വൈബ്രേറ്റിംഗ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ്ലി ഓഫ് ഈച്ച് അതർ ആറ്റംസ് അതായത് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സോളിഡിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെയ്യും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ആ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആറ്റംസിനൊക്കെ ക്ലാസിക്കൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എല്ലാം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഒന്നിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ മറ്റൊന്നിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസിക്കൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ആറ്റംസിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിൽ എനർജി ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ടി ആണ് ഓക്കെ ദ ആവറേജ് എനർജി ഓഫ് ആൻ ആറ്റം പെർ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഈസ് കെ ടി അല്ലേ ആവറേജ് എനർജി പെർ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഒരു ആറ്റത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഓസിലേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കെ ടി ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മോൾ സോളിഡാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കരുതുക ഒരു മോൾ സോളിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ അത്രയും ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ത്രീ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഇടത്തിൽ ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആവറേജ് എനർജി കെ ടി ആണെങ്കിൽ അവയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ എനർജി എത്രയാണ് വരിക ഓക്കെ കെ ടി ആണ് ആവറേജ് എനർജി ഒരു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിൽ അങ്ങനെ ത്രീ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡ് ആണ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഒരു ആറ്റത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഓസിലേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ത്രീ കെ ടി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ എനർജി പിന്നെ അങ്ങനത്തെ എൻ എ ക്ലാസിക്കൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു മോൾ സോളിഡിൽ അപ്പോൾ എത്ര വരിക ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ എ കെ ടി എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കുക സോ ഫോർ എൻ എ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ഓർ ആറ്റംസ് വിത്ത് ത്രീ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ എ ഇൻറ്റു കെ ടി ത്രീ എൻ എ കെ ടി എന്ന് വരും അല്ലേ കെ ടി ഒരു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിൽ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ടാവും ഒരു ആറ്റത്തിൽ അപ്പോൾ ത്രീ കെ ടി അങ്ങനത്തെ എൻ എ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസിൻ്റെ ഒരു മുകളിൽ അപ്പോൾ എന്ത് വരും ത്രീ എൻ എ കെ ടി ആണ് ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം സി വി കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡോ ഇ ബൈ ഡോ ടി വി ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഡോ ഇ ബൈ ഡോ ടി വി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും നോക്ക് ഡോ ബൈ ഡോ ടി അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഈയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ത്രീ എൻ എ കെ ടി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ എൻ എ കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഔട്ട് സൈറ്റ് ഡോ ടി ബൈ ഡോ ടി വൺ എന്ന് വരും ഈ എൻ എ കെ എന്ന് പറയും നമുക്കറിയാമല്ലോ ആർ ആണ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലേ കോൺ അതാണ് അപ്പോൾ സി വി സി കൂടി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ത്രീ ആർ എന്ന് കിട്ടുന്നു അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ത്രീ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സി വി അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡുലോങ് പെറ്റിറ്റ്സ് ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് സ്പെസിഫിക് ഹിറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് വൺ മോൾ സോളിഡ്സ് ഈസ് ആൾവേസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലേ എനി ഏത് സോ സോളിഡ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ വൺ മോൾ എനി സോളിഡ് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് കപ്പാസിറ്റി എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഡുലോങ് പെറ്റിറ്റ്സ് ലോ പറയുന്നത് ആബ്സലൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ എക്സ് ആക്സിലും
ക്വാണ്ടം ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടം ഓസിലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ആവറേജ് എനർജിയിൽ മാറ്റം വരും അത് നമ്മൾ കെ ടി ആണല്ലോ നമുക്ക് ആവറേജ് എനർജി കിട്ടിയത് എഫ്സിലോൺ ബാർ ഇവിടെ കെ ടി അല്ല കിട്ടുക എച്ച് ന്യൂ ബൈ ഇ റേസ് ടു എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി മൈനസ് വൺ ആണ് വരിക അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വ്യത്യാസം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഐൻസ്റ്റീൻ മോഡിൽ നോക്കുക ഐൻസ്റ്റീൻ കൺസിഡേർഡ് വൈബ്രേറ്റിംഗ് ആറ്റംസ് ആസ് ക്വാണ്ടം ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ഐൻസ്റ്റീന് വൈബ്രേറ്റിംഗ് ആറ്റംസിനെ ക്വാണ്ടം ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്വാണ്ടം ഓസിലേറ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദ പ്രോബിലിറ്റി എഫ് ഓഫ് ന്യൂ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഓസിലേറ്റർ ഹാവ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഓഫ് ന്യൂസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഇറേസ് ടു എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി മൈനസ് വൺ ന്യൂ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവാൻ ഈ ക്വാണ്ടം ഓസിലേറ്റേഴ്സിനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എഫ് ഓഫ് ന്യൂ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇത് അത് എത്രയും വരുന്നത് നോക്ക് എഫ് ഓഫ് ന്യൂസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഇ റേസ് ടു എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി മൈനസ് വൺ അതായിരിക്കും ഇവിടെ ന്യൂ ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള ന്യൂ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവാൻ ഉള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഈ ക്വാണ്ടം ഓസിലേറ്റേഴ്സിന് ന്യൂ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ആണ് ഗിവൺ ബൈ ദീസ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇനി ആവറേജ് എനർജി ഫോർ ആൻ ഓസിലേറ്റർ ഹൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ആൻ വൈബ്രേഷൻ ന്യൂ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ അപ്പോൾ ന്യൂ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഈ ക്വാണ്ടം ഓസിലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ആവറേജ് എനർജി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനത്തെ ഒന്നിൻ്റെ എനർജി എച്ച് ന്യൂ ആണ് അങ്ങനത്തെ പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ് എഫ് ഓഫ് ന്യൂ ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് ന്യൂവിനെ എഫ് ഓഫ് ന്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവറേജ് എനർജി ഓഫ് ക്വാണ്ടം ഓസിലേറ്റർ ഹാവിങ് ഫ്രീക്വൻസി എച്ച് ന്യൂ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും എഫ് സോൺ ബാർ എച്ച് ന്യൂ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് ന്യൂ എഫ് സോൺ ബാർ സീക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ ബൈ ഇറേസ് ടു എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി മൈനസ് വൺ നേരത്തെ എഫ് സോൺ ബാർ കെ ടി എന്നായിരുന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഡുലോങ് പെറ്റിറ്റ്സ് ലോ ക്ലാസിക് ൽ ഓസിലേറ്റർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പോൾ എഫ് സോൺ ബാർ കെ ടി എന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ അത് എന്തായിട്ട് മാറി എച്ച് ന്യൂ ബൈ ഇറേസ് ടു എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി മൈനസ് വൺ ആയി ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക ഇവിടെ വൺ മോൾ സോളിഡ് ആണുള്ളത് എന്ന് കരുതുക ഇത് ഒരു പെർ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിലുള്ള ആവറേജ് എനർജിയാണ് എച്ച് ന്യൂ ബൈ ഇറേസ് ടു എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ക്വാണ്ടം ഓസിലേറ്റർ മൂന്ന് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും ത്രീ എച്ച് ന്യൂ ബൈ ഇ റേസ് ടു എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി മൈനസ് വൺ വരും പിന്നെ ഒരു മോളിൽ എൻ എ ആറ്റംസ് ആണുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ടുകൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായിരിക്കും ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ എനർജി ഓഫ് വൺ മോൾ ഓഫ് സോളിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ത്രീ എൻ എ കെ ടി എന്ന് കുട്ടി കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടുന്നു ത്രീ എൻ എ ഇൻറ്റു എച്ച് ന്യൂ ബൈ റേസ് ടു എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ എനർജി ഓഫ് ദ വൺ മോൾ ഓഫ് സോളിഡ് ഇനി നോക്കുക സ്പെസിഫിക് കപ്പാസിറ്റി സി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരിക ഡോ ഇ ബൈ ഡോ ടി വി ആണ് അല്ലേ സി വി സി ഈക്വൽ ടു ഡോ ഇ ബൈ ഡോ ടി വി ദാറ്റ് ഈസ് ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഇൻറ്റു ഈ ഇയുടെ സ്ഥാനത്ത് ത്രീ എൻ എ എച്ച് ന്യൂ ബൈ ഇറേസ് ടു എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും സി വി സി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആർ അത്രയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഏതിൽ നമ്മുടെ ഡുലോങ് പെറ്റിറ്റ് സ്ലോയിൽ ഇവിടെ വേറെ കുറച്ച് ടേംസ് കൂടി വരുന്നു അല്ലേ എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി ബൈ ഇ റേസ് ടു എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഐൻസ്റ്റീൻസ് മോഡൽ അനുസരിച്ച് സ്പെസിഫിക് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോളിഡ് കാണുന്നതിനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ നോക്കുക ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇ റേസ് ടു എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി ആണ് അതായത് ഇ റേസ് ടു എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇ റേസ് ടു എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരിക എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി ആണ് വരിക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എഫ്സിലോൺ ബാറിൽ ഇ റേസ് ടു എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി ആയിരിക്കും ആ കെ ടി എച്ച്
ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലും അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഐൻസ്റ്റീൻസ് മോഡല് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഈ ഐൻസ്റ്റീൻ മോഡല് ഡുലോങ് പെറ്റിസ്ലോ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡി ബൈ മോഡൽ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം ഇനി ഡി ബൈ മോഡൽ ആണ് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് കപ്പാസിറ്റിക്കുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ മറ്റു രീതിയിൽ ഡി ബൈ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തു ശരിക്കും ഐൻസ്റ്റീൻ മോഡലിൻ്റെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡുലോങ് പെറ്റിറ്റ് സ്ലോയിൽ ആയിക്കോട്ടെ ഐൻസ്റ്റീൻ മോഡലായിക്കോട്ടെ ഇന്റേണൽ എനർജി ഓഫ് ദ സോളിഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വൈബ്രേറ്റിംഗ് ആറ്റംസിലാണ് എന്നുള്ള കൺസെൻട്രേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഇവിടെ ഇന്റേണൽ എനർജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സോളിഡിനകത്ത് ഇലാസ്റ്റിക് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ് ഉണ്ടാകും ഇലാസ്റ്റിക് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ് അതിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റേണൽ എനർജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡി ബൈ മോഡല് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവിന്റെ എനർജി ആവറേജ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് നു ആണ് ഈ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ് എനർജി ക്വാണ്ടൈസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ക്വാണ്ട ഓഫ് എനർജിയെ നമ്മൾ ഫോണോൺസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഈ സോളിഡിനകത്ത് ഇലാസ്റ്റിക് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സിൽ എനർജി ക്വാണ്ടൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വാണ്ട ഓഫ് എനർജിയെ നമ്മൾ ഫോണോൺസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഈ ഫോണോൺസ് ഫോട്ടോൺസ് പോലെ ബോസോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോസ് ആൻസ്റ്റീൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ വരിക വൺ ബൈ റേസ് ടു എച്ച് നു ബൈ കെ ടി മൈനസ് വൺ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ആൻസ്റ്റീൻ മോഡൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആവറേജ് എനർജി വരിക എച്ച് നു ബൈ ഈ റേസ് ടു എച്ച് നു ബൈ കെ ടി മൈനസ് വൺ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി ആ ഫോണോൺ തിയറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ബോസ് ആൻസ്റ്റീൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് കപ്പാസിറ്റിക്ക് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അല്ലേ അങ്ങനെ ഡി ബൈ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്നും ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു ഡി ബൈ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഫോണോൺ തിയറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്പെസിഫിക് കപ്പാസിറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മോളാർ സ്പെസിഫിക് കപ്പാസിറ്റിക്ക് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളത് ഇവിടെ ഇന്റേണൽ എനർജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇലാസ്റ്റിക് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സിലാണ് ഇലാസ്റ്റിക് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സിൽ എനർജി ക്വാണ്ടൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ക്വാണ്ട ഓഫ് എനർജിയെ നമ്മൾ ഫോണോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഫോണോൺ ഗ്യാസ് ആയിട്ടാണ് സോളിഡിനകം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ബോസ് ആൻസ്റ്റീൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബോസ് ആൻസ്റ്റീൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്പെസിഫിക് കപ്പാസിറ്റിക്ക് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുകയാണ് ഡി ബൈ ചെയ്തത് ശരിക്കും ആൻസ്റ്റീൻ മോഡലിൻ്റെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അത്രയാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ആ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല അത് നിങ്ങൾ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുക ഡി ബൈ കൺസിഡേർഡ് സോളിഡ് ആസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഇലാസ്റ്റിക് ബോഡി ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഇലാസ്റ്റിക് ബോഡി ആയിട്ടാണ് സോളിഡിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് റിസൈഡിംഗ് ഇൻ ദ വൈബ്രേഷൻസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആറ്റംസ് ദ ഇന്റേണൽ എനർജി ഓഫ് സോളിഡ് റിസൈഡ്സ് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് സ്റ്റാൻഡിങ് വേസ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം അതായത് വൈബ്രേഷൻസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആറ്റംസിൽ എനർജി റിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇന്റേണൽ എനർജി എവിടെയാണ് റിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ് ഉണ്ടാവും സോളിഡിനകത്ത് അതിന് അതിലാണ് ദീസ് വേവ്സ് ഹാവ് എനർജി ക്വാണ്ടൈസ് ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എച്ച് നു ഈ വേവ്സിലെ എനർജി എച്ച് നു എന്ന രീതിയിൽ ക്വാണ്ടൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എ ക്വാണ്ടം ഓഫ് സച്ച് എനർജി ഇൻ എ സോളിഡ് ഈസ് കാൾഡ് ഫോണോൺ അല്ലെ അങ്ങനെ ഉള്ള ക്വാണ്ടം ഓഫ് എനർജി അത് നമ്മൾ ഫോണോൺ എന്നാ പറയുക അപ്പോൾ സോളിഡിനകത്ത് ഫോണോൺസ് നിറഞ്ഞ് നടക്കുക ഫോണോൺസ് ആർ ബോസോൺസ് ആസ് ഫോട്ടോൺസ് സോ ഈ ഫോണോൺസ് ബോസോൺസ് ആണ് അല്ലെ ഫോട്ടോൺ പോലെ ബോസോൺസ് ആണ് That's why their distribution function is of new 1 by raised to h nu by kt minus 1 both are seen a distribution function on it. and average energy of h nu by raised to h nu by kt minus 1 in the path and the thus Einstein model of specific was modified by d by by introducing phonon theory